ఆత్మనామకం కలిగిన ప్రియ పరలోకపు తండ్రి సర్వశక్తిమంతుడు అయిన దేవ సమస్తాన్ని సృష్టించి మా నేల మీద పెంచి తండ్రి మా చేతుల్లో పెట్టి మా కాళ్ళ కింద ఉంచి ఈ సృష్టిని ఏలమని అధికారాన్ని ఇచ్చి మీ కొరకు బ్రతకమని తండ్రి కృపనిచ్చారు లోకమందున్న వాటి వైపు మరులు కొల్పబడి నీ వైపు చూస్తూ బ్రతకాల్సిన వారు లోకం వైపు చూస్తూ నాశనానికి వెళ్ళిపోతున్నారు తండ్రి అలాంటి దౌర్భాగ్యకరమైన పరిస్థితుల మధ్య నీ మాటకు దగ్గరగా ఉంటూ నీ ఆలోచనకు దగ్గరగా ఉంటూ నీకు దగ్గరగా ఉంటూ మృతుకు నువ్వు కాపాడుకోవడానికి సహాయం చేస్తుండగా కనికరించండి కృప చూపించండి నీ మాటలు వింటున్న వారందరినీ కూడా దీవించండి దుష్టుడైన అపవాదికి చోటు ఒక ఆధ్యాత్మిక అనుభవంలోకి నడిపించి కొద్ది నిమిషాలు నీ మాటలు ధ్యానిస్తూ ఉండగా తండ్రి మరి మాతో నీ బిడలతో మీరే మాట్లాడండి వాక్యానుసారమైన లేఖనాలతో మా హృదయాలను తెప్పరల చేయమని కనికరించి కాపాడమని కోరుకుంటూ క్రీస్తునామాన్ని ప్రార్థనడుగుచున్నాము తండ్రి ఆమె దేవుని యొక్క మహాగృహం బట్టి గడిచిన వారమంతా కాచి కాపాడి మరలా తిరిగి ఆయన సన్నిధానానికి అనుగ్రహ చేసిన తండ్రి దేవునికి కృతజ్ఞత చొల్లిస్తున్నాను మీకు అందరికీ వందనాలు దేవుని యొక్క మహాగృహం బట్టి మరి ఈ దినాన దేవుని యొక్క మాటలు దేవుని నిబంధన మందసము అనే దాని గురించి కొద్ది నిమిషాలు మాట్లాడుకుందాం దేవుని నిబంధన మందసము సాధారణంగా క్రీస్తువు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి భూమి మీదకు రాకముందు పాత నిబంధన అనే గ్రంథాన్ని లేక ధర్మశాస్త్రాన్ని దేవుడు మనుషులందరికీ అప్పజెప్పాడు అందులో ముఖ్యంగా ఇస్రాయేల ప్రజలను ఉద్దేశించి వారికి కావలసినటువంటి వాటిని అన్నిటినీ సదుపాయాలతో సహా వాళ్ళకి ఇచ్చి ఏ విధంగా బ్రతకాలో ఏ విధమైనటువంటి ఆశయాలు కలిగి ఉండాలో జీవన విధానాన్ని ఎలా మార్చుకోవాలో పాపము నుండి ఎలా విడుదల పొందాలో దేవునికి దగ్గరగా ఎలా ఉండాలో ఈ విషయాలన్నిటినీ విషయాలన్నిటినీ కూడా మరి దేవుడు చక్కటి వివరణ అనుగ్రహ చేసి ధర్మశాస్త్రం ద్వారా మరి ఆనాడున్నటువంటి ప్రజ చాలా విషయాలను తెలియజేశాడు అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వచ్చిన తర్వాత క్రొత్త నిబంధన కాలాన్ని మనకిచ్చి రక్షింపబడిన వారు ఎలా బ్రతకాలో రక్షణలోకి ఎలా రావాలో పాపపు జీవితాన్ని నుండి ఎలా బయటపడాలో ఏం చేస్తే పరలోక రాజ్యానికి అర్హులు అవుతామో ఈ విషయాలన్నిటినీ క్రొత్త నిబంధన ద్వారా క్రోడీకరించి మనకి తెలియజేశాడు దేవుడు అయితే పాత నిబంధన కాలంలో ఉన్నటువంటి సంగతులు అన్నిటినీ అలాగే క్రొత్త నిబంధనలో ఉన్నటువంటి కొన్ని సంగతులను రూపకలంకారంగా కొన్ని తెలియజేశాడు అంటే కొన్ని వస్తువులను పోల్చి ఒక మంచి విషయాన్ని చెప్పడానికి మనకు అనుగ్రహం చూపించాడు ఆయన అలాగే చాలా విషయాలను ఆయన బోధించి మనకు దారి చూపించాడు అందులో ఒకనాడు ఇస్రాయేల్ ప్రజల మధ్య బ్రతుకుతూ వాళ్ళు జీవిస్తున్నటువంటి జీవన విధానంలో నేను మీకు తోడుగా ఉంటాను అని చెబుతూ ఆ రోజున మరి నిబంధన మందసాన్ని దేవుడు ఏర్పాటు చేయించాడు ఎందుకంటే ప్రజలు కూడా ఏదైనా చూస్తేనే కానీ నమ్మనటువంటి స్థితి ప్రారంభంలో జ్ఞానం లేనటువంటి స్థితి అజ్ఞానంగా బ్రతుకుతున్నటువంటి పరిస్థితి అలాంటి వారందరికీ దేవుని వచ్చిన ఉనికి అర్థం చేయాలి నేర్పించాలి వాళ్ళకు తెలియజేయాలి అని దేవుడు ఆ రోజున వాటిని అన్నిటినీ చూపించాడు అందుకని మరి అపస్తులైనటువంటి పౌలు గారు ఈ ధర్మశాస్త్రాన్ని గురించి రాయిస్తూ వాటి యొక్క ఉనికిని గుర్చి కొన్ని విషయాలను తెలియజేశారు నిజం పౌలు గారు చాలా మంచి విషయాలను ఆయన తెలియజేశారు అయితే ఈ ధర్మశాస్త్రం గురించి మాట్లాడుతూ లేఖనాల్లో హెబిల్ రాసిన పత్రిక అపస్తుడైన పౌలు హెబిల్ సంఘానికి రాస్తున్నటువంటి లేఖలో 
పదో అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన దగ్గర ఒకసారి ఆలోచిద్దాం ధర్మశాస్త్రము రాబోవుచున్న మేలుల ఛాయ గలదియే గాని ఆ వస్తువుల నిజస్వరూపము గలది కాదు అని రాయబడింది అంటే పౌలు గారు ధర్మశాస్త్ర పండితుడు కొత్తగా నిమ్మిన కాలములో అలాగ ప్రభువును నమ్మిన తర్వాత కూడా ఎంతో నిష్టాగరిష్ఠుడుగా కనబడుతున్న వ్యక్తి అలాంటి వ్యక్తి ధర్మశాస్త్రం గురించి మాట్లాడుతూ ధర్మశాస్త్రము రాబోచున్న మేలుల ఛాయగలదియే కానీ వస్తువుల నిజస్వరూపము కాదు అంటున్నాడు కేవలము రాబోచున్న మేలుల ఛాయ అంటే ఒక నీడ లాంటిది ఛాయ అంటే నీడ ఒక నీడ లాంటిది మాత్రమే అని తెలియజేశాడు అలాగే అదే హెబిల్ రాసిన పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఐదో వచనాన్ని కూడా ఒకసారి ఐదో వచనంలో ఆ చివరి మాట నేను చదువుతాను ఈ యాజకులు పరలోక సంబంధముగు వస్తువుల ఛాయారూపకమైన గొడావమందు సేవ చేయుదురు అన్నాడు పరలోక సంబంధముగు వస్తువుల ఛాయారూపకము అన్నాడు అంటే ధర్మశాస్త్రాన్ని గురించి మాట్లాడుతూ ఒక నీడ లాంటిది కనుక ఆ నీడ వెనక ఏదో దాగి ఉంది అనే విషయాన్ని చెప్తున్నాడు ఏదైనా ఒక విషయాన్ని మనం ఎవరికైనా చెప్పాలనుకోండి అర్థం కాకపోతే దాన్ని ఏదన్నా పోల్చి మాట్లాడతాం పోల్చి చెప్తూ ఉంటాం ఈ విషయం ఇలాగా అని బాగా ఆకలేస్తుంది అనుకోండి ఏమంటాం ఏమంటాం ఎక్కువగా కడుపులో ఎలకలు పరిగెడుతున్నాయి అంటున్నాం కడుపులో ఎలకలు ఎక్కడ ఉంటాయి ఉండవు కదా అంటే ఆకలి యొక్క తీవ్రతను ఏం చెబుతున్నాం కడుపులో ఎలకలు పడగడుతున్నాయి అంటున్నాం కడుపులో ఎలకలు ఉండవు కానీ మనకున్న బాధ అంత అలా ఉందని దాన్ని అలా మార్చి చెబుతున్నాం అలాగే దేవుడు కూడా ధర్మశాస్త్రంలో ఉన్నటువంటి విషయాలను పోల్చి మాట్లాడుతూ ఒక నీడగా రాబోచున్న దానికి విషయాలను ఏదో మనకి తెలియజేయడానికి ఈ విషయాలన్నీ వాడుతున్నాడు అందులో నుండి మనకి ఏదో చెప్పబోతున్నాడు ఆయన ఇది ధర్మశాస్త్రం చదువుతున్నప్పుడు మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాల్సిన విషయం పాత నిబంధన ఆ గ్రంథం అంతా ధర్మశాస్త్రం అయితే ధర్మశాస్త్రాన్ని చదివేటప్పుడు దీని ద్వారా దేవుడు మనకేదో నేర్పబోతున్నాడు దీని వెనక మరెన్నో సంగతులు ఉన్నవి అనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది గుర్తుపెట్టుకుని అప్పుడు ధర్మశాస్త్రంలోకి వెళ్ళాలి మనం ఇప్పటివరకు అర్థమైంది కదా అర్థమైందా కాలేదు ఇంకాని ధర్మశాస్త్రం అంటే పాత నిబంధన గ్రంథం ఓకేనా ఇప్పుడు ఆ విషయంలోనికి మనం వెళ్ళేటప్పుడు రాబోచున్న మేలుల ఛాయ ఒక నీడ లాంటిది అంటే దాని ద్వారా పరలోక సంబంధమైన సంగతులు భవిష్యత్తులో జరగబోయే సంగతులు అలాగే మరొక విషయానికి పోల్చేటువంటి సంగతులు మనకి కనబడుతున్నాయి అందుకని దేవుడు కూడా ఈ నిబంధన మందసం గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు కూడా కొన్ని అలాగే అలంకార రూపంగా చెప్పబడ్డాయి ఇప్పుడు ఆ విషయంలోనికి మనం వెళ్దాం నేడ లేక ఛాయ అనే సంగతి మనకు అర్థమైంది కనుక అక్కడ నుండి అసలు ఆ మందసం ఏంటో దాని ఉపయోగం ఏంటో అప్పు ఆ ఇస్రాయేల్ ప్రజలు చేసేటువంటి పరిస్థితులు ఏంటో అవి ఇప్పుడు ఒక కొద్ది నిమిషాలు మనము ఆలోచిద్దాం నిర్గమ కాండం ఇరవై ఐదవ అధ్యాయం నిర్గమ కాండము ఇరవై ఐదవ అధ్యాయం పద వచ్చిన దగ్గర నుండి ఒకసారి మనం గమనిద్దాం నిర్గమ కాండం ఇరవై ఐదవ అధ్యాయం పద వచ్చిన దగ్గర నుండి వారు తుమ్మకర్రతో ఒక మందసము చేయవలను ఎందుకంటే దేవుడు ఆ రోజున వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ ఇదిగో ప్రతిష్టార్పణ తీసుకుని రండి నాకు అని ఇస్రాయేల్కి చెప్పాడు మనహపూర్వకంగా నాకు అర్పించమని చెప్పాడు వాళ్ళ దగ్గర నుండి వాళ్ళు తీసుకొచ్చిన అర్పణల్లో బంగారు వెండి ఎత్తడి నేల ధూమ్ర రక్తవర్ణములు సన్నపు నార మేక వెంట్రుకలు ఇరుపు రంగు వేసిన పొట్టేళ్ల తోళ్లు సముద్ర వచ్చల తోళ్లు తుమ్మకర్రలు ప్రదీపనకు తైలము అభిషేక తైలము పరిమళ ద్రవ్యముల రూపము సుగంధ సంభారములు లేత పచ్చలు ఏ పొదునకు పరికరం మరి పతికరం పతికమునకును చిక్కు రత్నములు అనునవే ఇవన్నీ తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఆయన అన్నాడు నేను వారిలో నివసించినట్లు వారు నాకు పరిశుద్ధ స్థలమును నిర్మింపవలను అని చెప్పాడు ఆ పరిశుద్ధ ఆ స్థలానికి ఎలా ఉండాలో ఏం చేయాలో అసలు ఏమిటనే సంగతులకి కింద వివరిస్తున్నాడు వారు తుమ్మకరతో ఒక మందసం చేయాలి 
దాని పొడుగు రెండు మూరన్నర దాని వెడల్పు మూరన్నర దాని ఎత్తు మూరన్నర దాని మీద మేలివి బంగారు రేకు పొదిగింపవలను లోపల వెలుపల దాన్ని పొదిగింపవలను దాని మీద బంగారు జవన చుట్టూ కట్టవలను దానికి నాలుగు బంగారు ఉంగరములు పోత పోసి ఒక ప్రక్కన రెండు ఉంగరములు ఎదుటి ప్రక్కన రెండు ఉంగరములు ఉన్ననట్లు దాని నాలుగు కళ్ళకు వాటిని మేయవలను తుమ్మకరతో మోతకర్లు చేసి వాటికి బంగారు రేకులు పొదికించి వాటితో ఆ మందసమును మోయుటకు ఆ ప్రక్కల మీద ఉంగరములతో మోతకరలు దోర్చవలను ఆ మోతకరల మందసపు ఉంగరములలోనే ఉండవలను వాటిని దాని యొద్ధ నుండి తీయకూడదు ఆ మందసములో నేను నీకిచ్చు శాసనములను ఉంచవలను మరియు నీవు మేలు బంగారుతో కరుణాపీఠమును వేయవలను దాని పొడుగు రెండు మూడు నెలల దాని వెడల్పు మూడున్నర మరియు రెండు బంగారు కెరువులు చేయవలను కరుణాపీఠం యొక్క రెండు కొనలు నగిషీ పనిగా చేయవలను ఈ కొన ఒక కెరువును ఆ కొన ఒక కెరువును చేయవలను కరుణాపీఠమును దాని రెండు కొనల మీదను కెరువులను దానితో ఏకాండముగా చేయవలను ఆ కెరువులు పైకి విప్పిన రెక్కలు గలవాయి కరుణాపీఠము తన రెక్కలతో కప్పు చుండగా వాటి ముఖములు ఒంటింటికి ఎదురుగా ఉండవలను ఆ కెరుపుల ముఖములు కరుణాపీఠము తట్టు ఉండవలను నీవు ఆ కరుణాపీఠము ఎత్తి ఆ మందసం మీద ఉంచవలను నేను నీకిచ్చు శాసనములు ఆ మందసములో ఉంచవలను ఇలాగ దేవుడు మందసాన్ని ఎలా చేయాలో ఏం చేయాలో అన్ని చెప్పాడు ఇవన్నీ మనకు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటాయి ఆ కర్రలు ఏంటో మోత కర్రలు ఏంటో అందులో కట్టడ పెట్టాను ఇంకోటి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది కారణం లేకుండా దేవుడు ఏది చెప్పడం అది మర్చిపోకూడదు మనకు అర్థం కాలేదని మనకు అర్థం కాని భాషలో ఉందని మనం ఏదో మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కారణం లేకుండా దేవుడు ఏది చెప్పడు చేయడు మనమంటే అకారణంగా ఏదైనా చేస్తాం అకారణంగా చేసేస్తాం మనకు నచ్చకపోతే టక్ టక్ ఏదో చేసేస్తూ ఉంటాం కనుక దేవుడు ఇవన్నీ చెప్తూ ఇదే విషయాన్ని కూడా మళ్ళీ అదే నిర్గమకాండంలో ఇదే విషయాన్ని మళ్ళీ ముప్పై ఏడో అధ్యాయంలో కూడా సేమ్ అదే విషయాన్ని చెప్పుకొచ్చాడు ఆయన మరియు బెసలీలు తుమ్మకరతో ఆ మంద సము చేసను దాని పొడుగు రెండు మూడు నెలలు దాని విడల్పు మూడు నెలలు దాని ఎత్తు మూడు నెల మొత్తం అక్కడ ఇంత ముందు మనం ఏదైతే చదువుకున్నామో ఆ లిస్ట్ అంతా మళ్ళీ అక్కడే చెప్పాడు అంటే ఇది ఇలా చేయాలి ఇలా ఉండాలి అని మందసాన్ని చేసిన తర్వాత మందసాన్ని మందసంలో మరలా సేవ చేసేవారు కూడా ప్రత్యేకింపబడాలి ఎవరు పడితే వాళ్ళని ముట్టుకోవడానికి వీల్లేదు ఎవరు పడితే వాళ్ళు దాని దగ్గరికి వెళ్ళడానికి వీల్లేదు ఎవరు పడితే ఆ పని చేయడానికి వీల్లేదు ఎవరికి అప్పచెప్పిన బాధ్యతను వాళ్ళే చేయాలి కనుక ఆ రోజున ఈ పని చేయడానికి సంఖ్యాకాండము మూడవ అధ్యాయం సంఖ్యాకాండం సంఖ్యాకాండము మూడవ అధ్యాయం సంఖ్యాకాండము మూడవ అధ్యాయం ఇరవై వచ్చిన దగ్గర నుంచి చూద్దాం సంఖ్యాకాండం మూడవ అధ్యాయం ఇరవై వచ్చిన అక్కడ కింద వచ్చిన చూస్తే పితరుల కుటుంబం యొక్క లేవీయుల వంశములు అని రాయబడింది లేవీయుల వంశములు అంటే ఈ పని చేయాల్సిన వాళ్ళందరూ కూడా ఎవరు పడతాలు చేయడానికి వీళ్ళది ఎవరు చేయాలంటున్నాడు లేవీయులు ప్రత్యేకించబడిన వారు యాజకులుగా వారు నిర్ణయింపబడినటువంటి వారు వారు మాత్రమే ఆ పని చేయాలి ముప్పై ఒకటో వచ్చును వారు మందసము బల్ల దీపరక్షము వేదికలు తాము సేవ చేయు పరిశుద్ధ స్థలములోని ఉపకరణములు అడ్డ తెరయు కాపాడి దాని సమస్త సేవయు జరుపవలసిన వారు యాజకుడైన అహరోను కుమ్మడు ఎలియాజరు లేవులకు ప్రధానులకు ముఖ్యుడు అతడు పరిశుద్ధ స్థలమును కాపాడు వారి మీద విచారణకర్త అంటే లేవులందరూ దీని మీద పని చేయాలి లేవులే దీని మీద ఉండాలి అది నిబంధన మందసము ఇలాగ నిబంధన మందసాన్ని కొన్ని కొలతలుగా వాళ్ళు తయారు చేసి ఆ లిస్టు ప్రకారంగానే వాళ్ళు అక్కడ ఏర్పాటు చేశారు దాని ప్రకారంగానే దాన్ని మోసే వాళ్ళను కూడా నిర్ణయించాడు ఆ తర్వాత అదే సంఖ్యాకాండములో పదకొండవ అధ్యాయం అదే సంఖ్యాకాండము పదకొండవ అధ్యాయము తీసుకున్నారా ముప్పై మూడు వచ్చిన చూడండి పన్నెండు పది ముప్పై మూడు అమ్మా సంఖ్యాకాండము పది అధ్యాయం ముప్పై మూడు వచ్చిన చదవండి యహోవా కొండ నుండి మూడు దినములు ప్రయాణం చేసి 
వారికి విశ్రాంతి స్థలము చూచుటక మూడు దినముల ప్రయాణంలో యహోవా నిబంధన మందసము వారికి ముందుగా సాగాను వారు తాము దిగిన స్థలము నుండి సాగినప్పుడు యహోవా మేఘము పగటి వేల వారి మీద ఉండెను అంటే ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయాన్ని ఇప్పుడు మనము ప్రారంభిద్దాం ఎందుకంటే నిబంధన మందసము చేసిన తర్వాత ఆ నిబంధన మందసాన్ని యాజకులు లేవీలు దాన్ని మోస్తూ ఉండాలి వాళ్ళు మాత్రమే దాన్ని పట్టుకోవాలి వాళ్ళు మాత్రమే దాన్ని మోయాలి అలా మోసుకుంటూ నిబంధన మందసం ఎదర వెళ్తుంటే వెనకాల మిగిలిన వాళ్ళందరూ వెళ్ళేవారు ఎక్కడైనా ఒక యుద్ధానికి వెళ్ళాలనుకోండి నిబంధన మందసం ఉండేది ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళామనుకోండి నిబంధన మందసం ఉండేది అంటే వాళ్ళందే దేవుడు ఉన్నట్టు లేకపోతే లేనట్టు ఆ ఫీలింగ్ వాళ్ళకి అలా ఉండిపోయేది కానీ ఈ రోజున నిబంధన మనసు అంటూ మనకి ఎదురుగా ఏమి లేదు ఎందుకంటే దేవుడు ఆత్మ కనుక ఆయనను ఆరాధించువారు ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ ఆరాధింపవలను అని దేవుడు రాయించాడు కనుక ప్రత్యేకించి మనకంటూ ఏమి కనబడదు దేవుడు ఆత్మ కంటి కనబడ్డ కనుక మనము కూడా ఆత్మ స్వరూపము గనక దేవుడు మనతోనే ఉన్నాడు అని రాయబడింది ఒకవేళ ఇంకొంచెం ఒక వచ్చిన ఆయన చూద్దాం పోని పన్నెండవ అధ్యాయం వివాహాన్ స్వార్థ పన్నెండవ అధ్యాయం క్షమించండి పద్నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు వచ్చిన చూడండి యేసు ఒకడు నన్ను ప్రేమించిన ఎడల వాడు నా మాట గైకొనను అప్పుడు నా తండ్రి వాణ్ణి ప్రేమించును మేము వాణి యొద్దకు వచ్చి వాణి యొద్ద నివాసము చేతు నన్ను ప్రేమించిన వాడు నా మాటలు గై కొనడు ప్రేమింపనేవాడు నా మాటలు గైకోడు నన్ను పంపిన తండ్రిదే నన్ను పంపిన తండ్రిదే అంటాడు అంటే ఆ రోజుకి ఈ రోజుకి ఉన్నటువంటి ఆ తేడా ఏంటంటే ఆ రోజు నిబంధ మనసు ముందు వెళ్ళేది దేవుడు మాతో ఉన్నాడని వాళ్ళు అనుకునేవారు కొన్ని ఈరోజు అలా కాదు దేవుని మాట మనం వింటే ఇదిగో మేము మీ వద్దకు వచ్చి నివాసం చేస్తామంటున్నాడు అంటే దేవుని మాట వింటే మన నివాసం ఉంటాడు దేవుడు మనతో ఆయనతో పాటు మనం ఉంటాం మనతో పాటు ఆయన ఉంటాడు అప్పుడు నిబంధన మందసానికి మనకి సంబంధమే లేదు ఆ నిబంధన మందసంలో ఉన్నవాడే ఏసే నిబంధన మందం పోయింది ఇది ఏసే మన దగ్గరకు వచ్చాడు ఓకే మంచిది నిబంధన మందం మనం అక్కడికి వెళ్ళిపోదాం ఆ రోజు యుద్ధానికి వెళ్ళినా దేనికి వెళ్ళినా కూడా ఈ నిబంధన మందం ఖచ్చితంగా ఉండేది ఎవరి దగ్గర మనం యుద్ధానికి వెళ్ళినా కూడా అక్కడికి తీసుకుని వెళ్ళేవారు అది ఉండేటప్పటికి వాళ్ళకి వెయ్యి ఏనుగుల బలం వచ్చేది యుద్ధంలో గెలుస్తామనేటువంటి ఒక నమ్మకం వాళ్ళకి కలిగి ఉండేవారు ఆ మాటలు ఒకసారి మనం ఇప్పుడు ధ్యానందం చూడండి ఒకసారి యహోశివా గ్రంథం యహోశివా గ్రంథం ఐ ఆరవ అధ్యాయం యహోశివా గ్రంథం ఆరవ అధ్యాయం ఆరవ వచ్చిన దగ్గర నుంచి చూద్దాం చదువుమా యాజకులను పిలిపించి మీరు నిబంధన మందసం ఎత్తుకుని మోయుడి ఏడుగురు యాజకులు యహోవా మందసమునకు ముందుగా పుట్టెలు కొమ్ము బోరలను ఏడు పట్టుకుని నడవలని వారితో చెప్పాను మరియు అతడు మీరు సాగి పట్టణమును చుట్టుకున్నడనియు యోధులు యహోవా మందసమునకు ముందుగా నడపవలని ప్రజలతో చెప్పాను ఏడు యహోవా సన్నిధిని పట్టుకుని సాగుతూ ఆ బోర్లను ఊదుచుండగా యహోవా నిబంధన మందసమును వారి వెంట నడిచెను యోధులు బోర్లు ఊదుచున్న యాదకులు ముందుగా నడిచిరి దండు వెనకటి భాగం మందసము వెంబడి వచ్చెను యాజకులు వెళ్ళుచు బోర్లు ఊదుచు ఉండురి మరియు యహోశువ మీరు కేకలు వేయడని నేను మీతో చెప్పు దినం వరకు మీరు కేకలు వేయొద్దు మీ కంటధ్వని విడమనియొద్దు మీ నోట ఏ ధ్వని రావద్దు అంటే ఆ రోజున వాళ్ళు ఆ పట్టణాన్ని పట్టుకోవడానికి ముందుగా ఎరుకో పట్టణాన్ని పట్టుకోవడానికి ముందుగా వాళ్ళు తిరుగుతున్న పద్ధతి ఆ తర్వాత యహోవా నిబంధన మనసేమో ముందు నడుస్తుంది ముందెళ్తుంది వెనకాలేమో బారులు తిరిగి ఇస్రాయేల్ సైన్యం అంతా తిరుగుతున్నారు అలా ఈ యహోవా నిబంధన మందసం ముందుంటే విజయం మనదే శత్రువును దేవుడు ఓడిస్తాడు మనకి మేలు చేస్తాడు ఇది ఒక నమ్మకంగా రోజున ఉండేది అందుకే ఈ నిబంధన మందసాన్ని ఎప్పుడు కూడా కూడా ఉంచుకునేవారు దాంతో పాటు యుద్ధానికి వెళ్ళేవారు అది పట్టుకునే యుద్ధానికి వెళ్ళేవారు ఒకవేళ అది లేకపోతే మాత్రం ఇంక యుద్ధానికి వెళ్ళేవారు కాదు చాలా భయపడిపోయేవారు 
ఎందుకంటే దేవుడు మనతో లేడని ఒక ఫీలింగ్ రోజున చాలామంది అలాగే ఏదన్నా దేవుని సన్నిధి గుర్తి ఏదైనా చేయాలన్నట్టు ఆ నూనె చేసాలని కొంతమంది జల్లుతున్నారు ఒక ఆవు నడిగి ఎందుకమ్మా అలా నూనె జల్లుకుంటున్నారమ్మంటే అది ఒక నమ్మకం అంటే ఆ నూనె కూడా రాయకపోతే కనుక పాస్ట్ గారు అసలు నాకు ఏమి అవ్వలేదు ఏమి రాయలేదు అనుకుంటారట సరే అంటే వాళ్ళ ఫీలింగ్ ఏంటనమాట ఆ నూనె రాస్తే ఆ దేవుడు నాకు ఈ నూనె రాసాడు అనుకుంటారంట అప్పుడు మన ఇస్రాయల్ వాళ్ళు చేసిన దానికి వాళ్ళు చేసిన దానికి ఏం సంబంధం లేదు తేడా ఏమీ లేదు చూసారా అది ఒక మూఢ నమ్మకంగా అలవాటైపోయింది కనుక ఆ రోజు వాళ్ళు చేసినటువంటి పరిస్థితి కనుక ఇప్పుడు ఇలాంటి పరిస్థితి లేదు కానీ ఆ నిబంధన మనసు ముందు రాలే రాలేదనుకోండి ముందు లేదనుకోండి ఇంకా వాళ్ళకి అసలు భయపడిపోయేవాడు కానీ యహోశ్వ ఇప్పుడు కూడా ఉంచాడు అది మూడు అధ్యాయంలో ఉన్న మాట చూద్దాం అదే యహోశ్వ గ్రంథం మూడో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన చూడండి ఒకటో వచ్చిన దగ్గర నుండి యహోశివ గ్రంథం మూడో అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన దగ్గర నుండి యహోశివ వేకువను లేచినప్పుడు అతడును ఇస్రాయల్ అందరినూ శిత్యము నుండి బయలుదేరి వద్దానికి వచ్చి దాన్ని దాటక మును పక్కడ నిలిచిరి మూడు దినములైన తర్వాత నాయకులు పాలెములో తిరుగుచు జల్లును ఇలాగూ ఆజ్ఞాపించిరి మీరు మీ దేవుడైన యహోవా నిబంధన మందసమును యాజకులైన లేవీలు మోసుకుని పోవుట చూచినప్పుడు మీరున్న స్థలములో నుండి బయలుదేరి దాని వెంబడి వెళ్ళాలి చూసారా ఆ యహోవా నిబంధన మనం వచ్చే వరకు అక్కడ ఉంచారు అక్కడ ఉన్నారు మందసం వచ్చిన తర్వాత అది ముందు వెళ్తుంది మీరు వెనకాల రావాలన్నారు మీకును దానికి దాదాపు రెండు వేల కొల మూరల ఎడమ ఉండవాలను మీరు వెళ్ళు త్రోవ మీరు ఎంతకు ముందుగా వెళ్ళింది కాదు మీరు దాన్ని గుర్తుపట్టవలను గనక ఆ మందస మనకు సమీపంగా మీరు నడవరాదు దానికి దగ్గరగా మీరు ఉండకూడదు మరి యహోశివ రేపు యహోవ మీ మధ్య అద్భుత కార్యములు చేయను గానుక మిమ్మల్ని మీరు పరిశుద్ధపరచుకోండి జనులకు ఆజ్ఞ ఇచ్చాను మీరు నిబంధన మందసమును ఎత్తుకుని ప్రజల ముందర నడువుబడని యాజకుల కథలు సెలవేయగా వారు నిబంధన మందసము ఎత్తుకుని ప్రజల ముందు నడిచిరి నిబంధన మందం ముందు వెళ్తుంది ఒక యర్ధాన నదికి వెళ్ళి యర్ధ నదులు వాళ్ళు దిగేటప్పటికీ ఆ నది అంచులు వెళ్ళి ఆ మందసం మోసుకునేటప్పటికి యర్ధాన నది కూడా రెండు పాయలైపోయింది యర్ధాన నది దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికి యర్ధాన నది కూడా రెండు పాయలుగా విడిపోయింది ఆ కింద వచ్చిన వాళ్ళు చూస్తే కనుక పదో వచ్చిన తొమ్మిదో వచ్చిన యహోశ్వ మీరు ఇక్కడికి వచ్చి మీ దేవుడిని యహో మాట వినండి ఆజ్ఞాపించి వారి తోయిట్లను సర్వలోకనాథుని నిబంధన మందసం మీకు ముందుగా వ్యర్థాలను దాటబోవచ్చున్నది గనుక అన్నాడు వ్యర్థాల నదిని దాటబోతుంది కనుక మీరు ఆ నిబంధన మందసాన్ని వెంబడించండి అన్నాడు ఆ జీవము గల దేవుడు మీ మధ్య ఉన్నాడనియు ఆయన నిత్యముగా మీ ఎదుటి నుండి కణానీయులు హిత్తీయులు హెవ్వీయులు ఫెరిజ్జీయులు గెర్గేషీయులు అమోయులు ఎబూసీయులు వెళ్ళగొట్టినయు దీని వలన మీరు తెలుసుకుందు అంటే వాళ్ళకి ఏమర్థమవుతుంది అనమాట నిబంధన మందసం కూడా ఉంటే వాళ్ళకి ఏమైంది జీవము గల దేవుడు మీ మధ్య ఉన్నాడు అనేటువంటిది అర్థమవుతుంది పదమూడు వచ్చిన సర్వలోకనాథులకు యహోవా నిబంధన మందసం పోయి యాజకుల అరకాళ్ళు వ్యర్థాను నీళ్లను ముట్టగానే వ్యర్థాను నీళ్లు అనగా ఎగువ నుండి పారు నీళ్లు ఆపబడి ఏకరాశిగా నిలుచును కోత కాలం అంత ఈ వ్యర్థాలను దాన్ని గట్లన్నిటి మీద పొరిలిపారును నిబంధన మందసును మోయి యాజకులు జనులకు ముందు వెళ్ళగా ఈ వ్యర్థాలను దాటుడక జనులు తన గులారంలో నుండి బయలుదేరి అదంతా మనం చదువుకుంటూ వెళ్తే ఈ వ్యర్థాన్ని అది కూడా ఏమైపోయింది అంటున్నాడు ఈ నిబంధన మందసం రాగానే రెండు పాయలుగా విడిపోయింది ఆ రోజుల్లో నిబంధన మందసం అనే దానికి అంత పేరుంది దేవుడు కూడా వీళ్ళకున్న విశ్వాసాన్ని పెంపొదింప చేయడానికి రాబు మేలుల ఛాయ అని ముందే మనకి పౌరు గారు చెప్పాడు ఎందుకంటే దాని ద్వారా కూడా కొన్ని పాఠాలు మనకి నేర్పుతున్నాడు అనే విషయాన్ని మనకు అర్థమైంది కనుక ప్రిల్లరా ఆ రోజున ఆయన యుద్ధాను నది దాటి వెళ్ళడానికి యహోశివాకు ఉపయోగపడినట్టుగానే ఎప్పుడు యుద్ధానికి వెళ్ళినా ఏం చేసినా కూడా వాళ్ళు నిబంధన మందసాన్ని కూడా తీసుకుని వెళ్ళేవారు అదే నాలుగవ అధ్యాయం యహోశివ గ్రంథం అదే నాలుగవ అధ్యాయం పదవ వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఒకసారి చూద్దాం ప్రజలతో చెప్పాలని యహో వర్ష యహోశు ఆజ్ఞాపించిన అనగా మోష యహోశు ఆజ్ఞాపించిన నెరవేరు వరకు యాజకులు మందసము మోయుచు యర్ధాను నడుము నిలుచుండగా జనులు త్వరపడి దాటిరి 
మందసము ఫాలో అవుతున్నారు మందసు ఎలా వెళ్తే అలా వెళ్తున్నారు పద్నాలుగు వచ్చిన ఆ దినమున యహోవా ఇస్రాయల్ అందరి ఎదుట యహో శివాను గొప్ప చేసిన గనుక వారు మోసేను గౌరవపరిచినట్టు అతన్ని బ్రతుకుతున్నట్టు అతన్ని గౌరవపరిచారు అంటే నిబంధన మందసం కూడా వెళ్తుంది అన్ని బాగా ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇంకోటి అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఇంకోటి ఉంది ఏంటి అంటే నిబంధన మందసం ఉంది దేవుడు మాకు తోడున్నాడు మేము బాగానే ఉన్నాం అని ఆ రోజున వాళ్ళు అనుకున్నారు అయితే యహోశ్వ కానీ అతనితో పాటు ఉన్న కుటుంబ సభ్యులు కానీ మిగిలిన వారు కానీ దైవ సంబంధమైన లక్షణాలు కలిగి భక్తి కలిగి బ్రతికారు ఇక్కడ అది చిన్న ట్విస్ట్ అది ఎందుకంటే నిబంధన మందసం ఉంటేనే మనం బాగుంటాం ఉంటేనే వెళ్ళిపోతాం అనుకుంటున్నారు కాదు కాదు దానితో పాటుగా మన బ్రతుకు దేవునికి ఇష్టమైనట్టుగా ఉంటేనే వెళ్తుంది లేకపోతే నిబంధన మందసం కూడా ఉన్నా కూడా ఏమి జరగదు నీ బ్రతుకు బాగోలేదు దేవుని సన్నిధికి వచ్చి కూర్చున్నావు అనుకో బాగోలేదు వచ్చి కూర్చున్నావు వచ్చి కూర్చున్నావు అంటే మళ్ళీ ఏంటనమాట ఉన్న బ్రతుకుని బాగు చేసుకుంటున్నావు అంతేనా బాగు చేసుకోవడానికి వచ్చావు ఒకవేళ బాగు చేసుకోకుండా అలాగే వచ్చి అలాగే వెళ్ళిపోయేవాడు అప్పుడు నువ్వు ఎక్కడున్నా ఒకటే నిబంధన మందసం నీతో ఉంటే ఒకటే లేకపోయినా ఒకటే అలాగే నువ్వు బ్రతుకు బాగు చేసుకుపోతే నువ్వు వచ్చినా ఒకటే రాకపోయినా ఒకటే ఇది అర్థం చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత కాలంలో కూడా చాలాసార్లు మరి యహో శుభ మోసే వాళ్ళు ఈ కార్యక్రమాలను చేశారు అయితే కొంతకాలం వచ్చేటప్పటికి ఆ నిబంధన మందసం అలా కంటిన్యూ తో వచ్చింది అలా కంటిన్యూ అవుతూ వచ్చింది అలా వచ్చేటప్పటికి అది ఏలి గారి సమక్షంలోకి వచ్చింది ఆ తర్వాత ఏలి గారి సమక్షంలోకి వచ్చింది సమయాలు మొదటి గ్రంథము సమయాలు మొదటి గ్రంథము ఏలి దగ్గర వచ్చింది ఏలి దగ్గర నిబంధన మందసం ఉండేది అప్పుడు కూడా ఎవరైనా యుద్ధానికి వెళ్ళినా ఏం చేసినా కూడా వాళ్ళు వాళ్ళతో పాటుగా నిబంధన మందసం కూడా తీసుకుని వెళ్ళేవారు అయితే ఇక్కడ ఒక మంచి ఒక కార్యక్రమం జరిగింది నాలుగో అధ్యాయము సమయాలు మొదటి గ్రంథం నాలుగో అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన దగ్గర నుండి చూద్దాం యుద్ధానికి ముందు ఎప్పుడు కూడా నిబంధన మందసం ఉండేది కదా ఉంటే జయము వెళ్ళదే అయ్యేది వేళ్ళు బాగుండేవారు కదా అయితే ఇప్పుడు చూద్దాం ఇస్రాయేలీలు పులిస్తీలతో యుద్ధము చేయుటకై బయలుదేరి ఎబినెజర్లో దిగగా పులిస్తీలు ఆఫికులో దిగిరి పులిస్తీలు ఇస్రాయేలు మీద తమ్మును యుద్ధ పంతులుగా తీర్చుకొనగా వారు యుద్ధములో కలిసినప్పుడు ఇస్రాయేలు ఫిలిస్తీలు ఎదుట ఓడిపోయి యుద్ధ భూమిలోనే ఎక్కువ తక్కువ నాలుగు వేల మంది హతులయ్యరు ఎవరు చచ్చిపోయారు ఇక్కడ ఇస్రాయేలు ఫిలిస్తీల చేతిలో ఓడిపోయారు కాబట్టి జనులు పాలు మెరుపులకు తిరిగి రాగా ఇస్రాయేలు పెద్దలు యహోవా నేడు మనలను ఫిలిస్తీల ముందర ఎందుకు ఓడించను ప్రశ్న వచ్చింది చూసారు ఇప్పుడు అప్పుడు దాకా వెలుపడే అనుకున్నారంటే మందసం కూడా ఉంటే మనం నెగ్గుతాం మందసం కూడా ఉంటే దేవుడు మనతో ఉన్నట్టే మందసం కూడా ఉంటే మనం బాగుంటాం మనకి ఏ రోగం ఉండదు ఏ జబ్బు ఉండదు ఏ అపజయము కూడా ఉండదు అది వాళ్ళ ఉద్దేశం కానీ ఇక్కడేం జరిగింది తెలుసా ఇస్రాయేలు పులిస్తీల చేతిలో ఓడిపోయారు ఓడిపోయారండి ఎందుకు ఓడించను అని మళ్ళీ వాళ్ళే అడుగుతున్నారు చూడండి అక్కడ చదువుమ్మా చదువుమ్మా మూడో వచ్చిన అనుకుంటు కదా ఎందుకు ఓడించను షిలోహులో ఉన్న యహోవా నిబంధన మందసము మనము తీసుకుని మన మధ్య ఉంచుకొందము రండి మనం ఎందుకు ఓడిపోయామంటే నిబంధన మందసం మన దగ్గర లేదు కనుక మనం ఓడిపోయాము కనుక మనం ఏం చేద్దాం షిలోహులో ఏముంది షిలోహులో నిబంధన మందసం ఉంది అట్టాడు షిలోహులో షిలోహులో ఉన్న యహోవా నిబంధన మందసమును మనము తీసుకుని మన మధ్య ఉంచుకుందము రండి అది మన మధ్య ఉండిన ఎడల అది మన శత్రువుల చేతిలో నుండి మనలను రక్షించును వాళ్ళ ఉద్దేశం ఎలా చూడండి నిబంధన మనసు లేకపోవటం వల్ల మనం ఓడిపోయాం అదే నిబంధన మనసు అనుకుంటే మనం నెగ్గేవాళ్ళం మనం బాగుండేవాళ్ళం అది మనతో లేదు ఎవరనుకుంటున్నారు వీళ్ళు మహానుభావులు ఇస్రాయేలు మాట్లాడుకునే మాటలు సరే ముందుకు చదువుతాం కాబట్టి జనులు 
శిలోహునకు కొందరిని పంపి అక్కడ నుండి కెరీబుల మధ్య ఆసీనుడై ఉన్న సైన్యములకు అధిపతి యొక్క యహోవా నిబంధన మందసమును తెప్పించారు తెప్పించారా ఏలి యొక్క ఇద్దరు కొడుకులు యాజకుడైన ఏలి యాజకుడైన ఏలి అప్పుడు యహోవాకు యాజకుడుగా ఏలి ఉన్నాడు ఈ ఏలి కొడుకులే హోప్ని ఫీనిహాసును అక్కడే దేవుని మందసమున ఉండేది మందసాన్ని మొత్తం మీద మోసుకొచ్చేశారు కూడా ఎందుకంటే మందసం మనతో లేకపోతే దేవుడు మనతో ఉండనేటువంటి భయం వీళ్ళకి వచ్చింది కనుక తీసుకొచ్చారు ఓకే యహోవా నిబంధన మందసం దండులోనికి రాగా ఇస్రాయేలీలందరూ భూమి ప్రతిధ్వనించినంత గొప్ప కేకలు వేశారు ఎందుకు ఎందుకు కేకలు వేశారు మందసం వచ్చింది ఇక మనకి జయము కలుగుతుందని ఈ ఈ సిచ్యువేషన్ అంతా చూస్తే ఎలా ఉందంటే ఎరుకు పట్టణాన్ని పట్టుకోవడానికి యహోశివ ఏడు మార్లు జనాలందరినీ తిప్పుతూ ఏడవ రోజున ఏడు సార్లు గట్టిగా కేకలేమన్నాడు కదా అప్పుడు వాళ్ళు వేసిన కేకలకి ఇప్పుడు వీళ్ళు వేసిన కేకలకి చాలా తేడా ఉంది అంటే వెళ్ళమనుకున్నారంటే మందసం మన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మనం కూడా అలా గట్టిగా కేకలేస్తే దేవుడు మనకు సహాయం చేస్తాడు అని చూసారు మందసం ఉంటే గట్టిగా కేకలేయాలి అంటే యోశివ కేకలేశాడు కనుక మనం కూడా కేకలేయాలి ఇది వీళ్ళకి అర్థమైంది కేకలేశారు సరే ముందుకు వెళ్దాం ఇంకా పిలిస్తీలు ఆ కేకలు విని హెబ్రీల దండులో ఈ గొప్ప కేకల ధ్వని ఏమని అడిగాను యహోవా నిబంధన మందసము దండులోనికి వచ్చినని తెలుసుకుని జడిసి దేవుడు దండులోనికి వచ్చినని అనుకుని అయ్యో మనకు శ్రమ ఇంతకు మునుపు వారిలాగు సంభ్రమింపలేదు అయ్యో మహాసురుడు ఈ దేవుని చేతుల నుండి మనల్ని ఎవరు విడిపింపగలరు అరణ్య ముందు అనేకమైన తెగుళ్ళ చేత ఐగుప్తులను హతం చేసిన దేవుడు ఈయనే కదా చూసారా ఏమనుకుంటున్నారు వాళ్ళు మందసాన్ని చూసినప్పుడు కూడా వాళ్ళు కూడా ఏమనుకుంటున్నారు అయ్య బాబు ఎంత భయంకరమైనటువంటి దేవుడు వాళ్ళతో పాటు ఉంటే మనల్ని ఎవరు వినిపిస్తాడు మనకి ఆ తెగుళ్ళ చేత ఐగుప్తుల దేశంలో చేసినటువంటి కార్యక్రమాలు మనం చూడలేదా ఫిలిస్తీన్ ధైర్యం తెచ్చుకోండి వారు మీకు దాసులైనట్టు మీరు హెబ్రిలకు దాసులు కాకుండా బలాఢ్యుల యుద్ధము చేయడని చెప్పుకునేది అన్ని అనుకుని భయపడి మరలా ఏమంటున్నారు వాళ్ళు ధైర్యం తెచ్చుకోండి పర్వాలేదు ఆ హెబ్రీలుని లేక ఆ ఇస్రాయేలీలందరినీ మనము పట్టుకుందాం అని అనుకున్నారు పిలిస్తీలు యుద్ధము చేయగా ఇస్రాయేలీలు ఓడిపోయి అందరూ తమ డేరాలకు పరిగెత్తు వచ్చేరి మందసం రాకముందు ఓడిపోయారు మందసం వచ్చాక కూడా ఏమయ్యారు ఓడిపోయారు అప్పుడు ఎందుకు ఓడిపోయారంటే కారణం ఉంది ఎందుకు మందసం వీళ్ళ దగ్గర లేదు గనక మరి ఇప్పుడు ఎందుకు ఓడిపోయారు మందసం వచ్చింది కదా మరలా ఓడిపోవడం ఏంటి అప్పుడు అత్యధికమైన వధ వధ జరిగను ఇస్రాయేలీలలో ముప్పై వేల మంది కాల్బలము కూలేను ఎంతమంది చచ్చిపోయారు ముప్పై వేల మంది చచ్చిపోయారు మందసం ఉండగానే చచ్చిపోయారా చెప్పాలి మరి మందసం ఉండగానే చచ్చిపోయారా ఉండగానే చచ్చిపోయారు మందసం ఉండగా చచ్చిపోవడం ఏంటి మందసం ఉండగా చచ్చిపోవడం ఏంటి దేవుడే తోడున్నప్పుడు ఎందుకు చచ్చిపోవాలి అది ఆలోచించాల్సిన విషయం ఇప్పుడు ఆలోచిద్దాం నిజంగానే దేవుడు ఎన్నో విషయాలను దేవుడు చక్కగా బోధించాడు అయితే ఈ ఇస్రాయేలీల ప్రజల మధ్య యాజకుడుగా ఉన్న ఏలి ఏలి చాలా గొప్పవాడే అవడానికి అయితే ఏలి యొక్క కొడుకులు మాత్రం మంచివాళ్ళు కాదు ఏలి యొక్క కొడుకులు మంచివాళ్ళు కాదు వాళ్ళ చేసేటువంటి పని మంచిది కాదు వాళ్ళ జీవించే విధానం మంచిది కాదు వాళ్ళు చేస్తున్న పని అంత దుర్మార్గపు పని కనుక వాళ్ళ యొక్క దుర్మ రెండు అధ్యాయము ఇరవై రెండు ఏలి బహురుద్ధుడాయను అంటే ముసలవాడు అయిపోయాడు ఏలి యాజకుడు కదా ముసలవాడు అయిపోయాడు ఇస్రాయేళ్లకు తన కుమారులు చేసిన కార్యములను వారు ప్రత్యక్షపు గుడారము యొక్క ద్వారము దగ్గరకు సేవ చేయుటకు వచ్చిన స్త్రీలతో సేనించుటయు మాట చెవిన పడగా వారిని పిలిచి ఇట్ల నేను అంటే లేం చేస్తానమాట 
వ్యభిచారం చేస్తున్నారు దేవుని పేరు చెప్పి మోసం చేస్తున్నారు దేవునికి ఇవ్వాల్సిన దాంట్లో కూడా మోసం చేస్తున్నారు దేవునికి వ్యతిరేకమైన కార్యక్రమాలు అన్నీ వ్యభిచారము చేస్తున్నారు దొంగతనం చేస్తున్నారు తిండిపోతులుగా మారిపోయారు వాళ్ళు చేసేటువంటి పని బహు దుర్మార్గమైనటువంటి పనిగా కనబడింది దేవునికి అప్పుడు ఏలీ పిలిచాడు ఈ జన్లు ముందర మీరు చేసిన చెడ్డ కార్యములు నాకు వినబడినవి మీరు మీరెందుకు మీరెందుకు ఇలాంటి పనులు చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి అడిగాడు అని అడిగాడు ఆ తర్వాత వీళ్ళు చేస్తున్నటువంటి ఆ పనిని బట్టి ఆ మాంసపు కొండల్లో వాళ్ళు చేసిన ఆ పని అక్కడే ఉంటుంది అది కూడా ఓకే మంచిది వాళ్ళ యొక్క దుర్మార్గాన్ని బట్టి వాళ్ళు చేసిన పాపాన్ని బట్టి వీళ్ళిద్దరూ అక్కడ ఉన్నా మందసం అక్కడ ఉన్నా సేవకుల కొడుకులు ఇద్దరు అక్కడ ఉన్నా అందరూ చచ్చిపోయారు పైగా ఎంతమంది ముప్పై వేల మంది చనిపోయారు నాలుగు అధ్యాయం పదకొండు వచ్చినాం మరియు దేవుని మందసము పట్టబడిన చూసారు మందసాన్ని కూడా పట్టేసుకున్నారండి మందసము పట్టబడినంటే దేవుడున్న మందసాన్ని కూడా వాళ్ళు పట్టేసుకున్నారండి ఏ దేవుని చూసి అయితే ఆ రోజు వాళ్ళు భయపడ్డారు ఆ మందసాన్ని కూడా పట్టుకోవడానికి వాళ్ళు సాహసించారు చూసారు పట్టబడిపోయింది అంతేకాదు అది కాకను హోప్ని ఫీనహాసులు ఏలి యొక్క ఇద్దరు కుమారులు అతులైపోయారు ఆనాడే బెన్యామీడు ఒకడు ఉద్యమంలో పరిగెత్తుకొచ్చి చిరిగిన బట్టలతో తల మీద ధూళితో షులోహిలు ప్రవేశించను అక్కడ వచ్చినప్పుడు ఏలి మందసం విషయమై గుండె అవిచ్చు త్రోమ పక్కన పేటి మీద కూర్చుండి ఎదురు చూచుచుండేను చూసారా ఏలికి భయం కలిగింది ఎందుకంటే మందసాన్ని తెచ్చి యుద్ధంలో పెట్టారు ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందో ఏంటో అసలు దేవుని మందసం ఏమవుతుందో ఏంటో అని భయపడిపోయాడండి ఎవరు ఏలి కొడుకుల గురించి భయం లేదండి అతనికి ఎందుకంటే కొడుకులు ఉంటారు లేకపోతే పోతారు ఎందుకంటే ముందే చెప్పారు కదా దేవుడు నీ కొడుకుల్ని శిక్షిస్తాను వాళ్ళని చంపేస్తానన్నాడు వాళ్ళని చంపేస్తానని దేవుడు వార్నింగ్ ఇచ్చాడు అందుకని ఏలి కర్థమైంది వాళ్ళు అలాగే చనిపోతారు ఎందుకంటే వాళ్ళు దుర్మార్గులు వాళ్ళు చనిపోతారు కానీ మందసం ఏమైందో ఏంటో అని ఈ టెన్షన్ ఉండిపోయాడు ఆ తర్వాత ఆ మనుషుడు పట్టణంలోనికి వర్తమానం తేగా పట్టణస్తులందరూ కేకలు వేసారు ఏలి అనే ఆ కేకలు విని ఈ గళ్ళంతూ ఏమిటి అడుగుగా ఆ మనుషుడు త్వరగా వచ్చి ఏలితో సంగతి తెలియజెప్పాను ఏలి తొంభై ఎనిమిది ఏండ్ల వాడై ఉండేను అతని దృష్టి మందగిన అతని కళ్ళు కానరాకుండాను ఆ మనుషుడు యుద్ధంలో నుండి వచ్చిన వాడను నేనే నేను ఏ యుద్ధభూములో నుండి పరిగెత్తి వచ్చి తినను ఏలితో చెప్పగతడు నాయంగా అక్కడ ఏం జరిగిందని అడిగాడు ఇస్రాయేల్ పిలుస్తీల ముందర నిలవలేక వారి పారిపోయేరి జనులు అనేకులు హతులయ్యేలి హోపుని పినుసని ఇద్దరు కొడుకులు చచ్చిపోయారు దేవుణ్ణి మందసము పట్టబడేను అని చెప్పాడు యుద్ధంలో చాలా మంది చచ్చిపోయారు మందసం పట్టబడింది నీ ఇద్దరు కొడుకులు కూడా చచ్చిపోయారు అని చెప్పాడు ఇద్దరు కొడుకులు చచ్చిపోయిన సంగతి ఏమనిపించలేదు కానీ దేవుని మందసం పట్టబడిందని అనగానే అని ఏమని చూడండి పలకగానే ఏలి ద్వారము దగ్గర ఉన్న పీఠం మీద నుండి వెనుకొక పడి మెరవిడి మెరవిడిగి మేడ విరిగి చనిపోయాను అక్కడే ఉన్నాడు అండి స్థూలకాయుడు బాగా అంటే బాగా ఒళ్ళుంది ఎవరికి ఏలికి బాగా ఒళ్ళుంది స్థూల దేహి ముసలివాడు కళ్ళు సరిగా కనిపించట్లేదు కానీ దేవుని మందసాన్ని గురించి ఎక్కువ ఆలోచించాడు కొడుకులు ఉంటే ఉంటారు పోతే పోతారనుకున్నాడు కానీ మందసం గురించి భయపడ్డాడు ఆ మందసం ఎప్పుడైతే పట్టబడిందని తెలిసిందో అది పట్టబడగా నేమైపోయినకి మెడ విరిగి చనిపోయాడు పిల్లర మందసం కూడా ఉంది కదా మనకి భయం లేదు పర్వాలేదు అని అనుకున్నారు మందసం కూడా ఉంటే దేవుడు కూడా ఉన్నట్టే దేవుడు కూడా ఉంటే బాగానే ఉంది కానీ నువ్వు దేవుని కూడా ఉన్నావా అది కదా ప్రశ్న దేవుడు ఇప్పుడు నాతోనే ఉన్నాడు అని మనం అనుకుంటున్నాం బాగానే ఉంది కానీ దేవునితో నువ్వు ఉన్నావా అది ప్రశ్న దేవుడు ఎప్పుడు నాకు సహాయంగానే ఉంటాడు అనుకుంటున్నావు కానీ దేవుడు మనకు సహాయంగా ఉండాలంటే దేవుని దృష్టిలో నువ్వు ఎలా ఉన్నావు అన్నది అర్థమైందా గ్రహించకున్నాం అది అది కదా అవసరం ఈనాడు ఉన్న సమాజం మధ్య ఎక్కువ మంది ఏమనుకుంటున్నారంటే దేవుడు నాతో ఉన్నాడు ఎలా ఉంటాడు దేవుడు నాతో నేను పరిశుద్ధుడును గనక మీరును పరిశుద్ధులయ్యి ఉండు అన్నాడు 
పరలోకపు తండ్రి పరిపూర్ణుడు కనుక మీరును పరిపూర్ణులయ్యి ఉండుడి అన్నాడు అలాంటప్పుడు అలా లేకుండా దేవుడు నాకు ఎలా ఉండడు అని అనుకున్నాం ఒక వ్యభిచారం చేస్తూ దొంగదనం చేస్తూ ఏమిటి వాళ్ళు ఆ ఉడికి ఉడకని మాంసం తెచ్చుకుని తినేసి దేవుని యొక్క సన్నిధిని కూడా అపవిత్రము చేసి దౌర్భాగ్యంగా బతికినటువంటి వాళ్లను దేవుడు ఎలా ఇస్తాడు మరి అందుకే మందసం కూడా ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళకు అపజయము తప్పలేదు వాళ్ళు చనిపోవడం జరిగింది అప్పటికే ఒక కోడలు నీళ్ళు వేసుకుని ఉంది చూడటి మెడ విరిగి చనిపోయిన ఏలైనా అతడు బహు వృద్ధుడై బహు స్థూల దేహ అయి ఉండేను అతడి నలభై సంవత్సరములు ఇస్రాయిలకు న్యాయము తీర్చను ఏలి కోడలకు పీనిహాసు భార్య అప్పటికు గర్భము కలిగి కను వృద్ధులై ఉండగా దేవుని యొక్క మందసము పట్టబడినయు తన మామయు తన మెనుమట్టి చనిపోయినని ఆమె విని నొప్పులు తగిలి మోకాళ్ల మీదకి కృంగి పశ్వమైన భర్తలు చనిపోయారు మాంగారు చచ్చిపోయాడు మందసం పట్టబడిందని ఈ సంగతులన్నీ వినేటప్పటికీ ఆమెకు ఉన్నటువంటి నొప్పులు వచ్చింది డెలివరీ అయిపోయింది డెలివరీ అయిపోయింది చచ్చిపోయింది ఆమె కూడా చచ్చిపోయింది ఆమె మృతి పొందుచుండగా దగ్గర నుంచి ఉన్న స్త్రీలు ఆమెతో భయపడవద్దు కుమార్ని కంటావు కన్నావును వాళ్ళు అంటున్నారు కుమారుడు కన్నవాడు అంటున్నారు కానీ ఆమె మాత్రం దేవుని మందసము పట్టబడినదన్న సంగతి తన మామ పెనిమిట్టి చచ్చిపోయారన్న సంగతి తెలుసుకుని ప్రభావము ఇస్రాయేలియలోనూ నుండి వెళ్ళిపోయాను మందసం ఎప్పుడైతే వెళ్ళిపోయిందో ఇస్రాయేల్ ప్రజల్లో ఉండాల్సిన ప్రభావం వెళ్ళిపోయింది అర్థమైందా ఈ రోజున కూడా చాలా మంది అన్యులు కొన్ని బొమ్మలను వాళ్ళ ఇంట్లో పెట్టుకుంటారు ఏదైనా ఒక బొమ్మ తీసేసామంటే వాళ్ళు ఇంకా ఎలా పడితే అలా ఫీల్ అయిపోతూ ఉంటారు అమ్మ బాబు దేవుడు వెళ్ళిపోయాడని ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు దేవుడే వెళ్ళిపోయాడని ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు ఒక పిచ్చి నమ్మకంతో ప్రభావము పోయాను కోడలు అంటుంది చచ్చిపోతూ చచ్చిపోతూ కొడుకు కూడా పేరు పెట్టింది చూడండి సంగతి తెలుసుకుని ప్రభావము ఇస్రాయల్ నుండి వెళ్ళిపోయాడని చెప్పి తన బిడ్డకు ఏకాబోధు అని పేరు పెట్టాను ఏమని పేరు పెట్టింది ఏకాబోధు అంటే అంటే ఏంటి ప్రభావము పోయాను ఏకాబోధ్ అంటే ప్రభావము పోయాను చూడండి పిల్లలు ఎలా ఉందో పరిస్థితి ఆ రోజున మందసం అనగానే దేవుని సన్నిధి అని వాళ్ళు అనుకున్నారు దేవుడే ఉన్నాడు అని అనుకున్నారు కానీ దేవుడు నిజంగా మనతో ఉండాలి అని మనం అనుకోవాలనుకుంటే దేవునితో మన ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అంతే కదా మరి దేవుని దగ్గరికి నేను వెళుతున్నాను అంటే నీలో ఉన్న పాపాన్ని శుద్ధి చేసుకోవడానికి కలంకాన్ని తీసుకోవడానికి పరిశుద్ధత కలిగి బ్రతకడానికి నీలో ఉన్న దుర్మార్గాన్ని తీసివేసుకోవడానికి అంతేనా ఎందుకు వెళ్తున్నాం దేవుని దగ్గరికి మనం మనలో ఉన్న పాపాన్ని కడగకోవడానికి శుద్ధి చేసుకోవడానికి పాప జీవితాన్ని విడిచిపెట్టడానికి అది విడిచిపెట్టకుండా బైబిల్ సంకలేసుకుని వచ్చేసాం అనుకోండి ఏమో మన బ్రతుకులు సరి చేసుకోకుండా బైబిల్ సంకలు వేసుకుని మోక నుంచి రెండు చేతులు చాపేసి గంటలు తెరపడి ప్రార్థన చేసిన మన ప్రార్థన దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళదని చెప్పడానికి ఇదే నిదర్శనం మనకి అందుకే దేవుడు అవసరమైతే చెయ్యి విడిచిపెట్టేస్తాడు కూడా చాలా అవకాశాలు ఇస్తాడు మనకి చెయ్యి విడిచిపెట్టకుండా కానీ ఆ విడిచిపెట్టే అవకాశాన్ని మనమే తెచ్చుకుంటున్నాం మనమే మనంతటి మనం కనుక అలా పాడు చేసుకోకుండా ధైర్యంగా నిలబడగలగాలి నా ప్రభు సహాయం నాకు ఉండాలి నా ప్రభు తోడు నాకు ఉండాలనేటువంటి ఉద్దేశం కూడా మనం ఉండగలగాలి అలా ఉండి మనం బ్రతకగలగాలి కోడలు కూడా బెంగెట్టుకుంది చూసారు మత్నసం పట్టబడింది అందుకే చూడండి ఎప్పుడైనా ఈ డెలివరీ దగ్గరికి వచ్చేవాళ్ళు గర్భిణీ స్త్రీలుగా ఉన్నవాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి అన్ని విషయాలు చెప్పరు ఎందుకని ఎందుకని చెప్పరు వాళ్ళకి కంగారు పడతారు టెన్షన్ పడతారు లోపల బిడ్డ పరిస్థితి రకరకాలుగా ఉండొచ్చు ఆ కంగారులో ఏమైనా జరగచ్చు అందుకనే గర్భిణీ స్త్రీలుగా ఉన్న వాళ్ళకి ఏమీ చెప్పరు అలాగే బీపీ రేజ్ అయిపోతుంది అనుకున్న అలాంటి వాళ్ళకి కూడా ఏమీ చెప్పరు ప్రమాదం సడన్గా డెలివరీ అయిపోయింది విచిత్ర అని చెప్పన పులిస్త్రీలు ఇక్కడి నుంచి వాళ్ళు చూసుకుని అందరినీ చూసుకుని ఈ మందసం వాళ్ళే కదా వీళ్ళు నెక్కు వస్తున్నారు అంతేనా ఈ మందసం వాళ్ళే కదా వీళ్ళు నెగ్గుతున్నారు ఈ మందసం ఉంటే వీళ్ళ దేవుడు ఉన్నట్టే కదా అని ఏం చేశారంటే ముందు ఈ మందసాన్ని పట్టేద్దాం అనుకున్నారు మందసాన్ని పట్టడానికి దేవుడు అవకాశం ఇచ్చాడు కాబట్టి పట్టుకోగలిగారు అంతేనా మందసాన్ని పట్టేద్దాం ఇది మనం పట్టుకుపోదాం అనుకున్నారు అనుకుని పట్టుకుపోయారు పట్టుకుపోయారండి 
ఆ తర్వాత చూడండి ఏం జరిగిందో ఐదో అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన పులిస్తీలు దేవుని మందసమ్మ పట్టుకుని ఎబినజర్ నుండి అష్టోజునకు తీసుకుని వచ్చారు అక్కడి నుంచి ఎబినజర్ అనే ప్రాంతం నుంచి అష్టోజు అనే ప్రాంతానికి తీసుకొచ్చారండి తీసుకొచ్చి అష్టోజు తీసుకొచ్చారు అక్కడ దాగోను దేవత గుడి ఉంది దాగోను అనే దేవత గుడి ఉంది దాగోను దేవత అనే గుడి ఉందండి ఆ గుడి దగ్గర తీసుకొచ్చారు ఆ దాగోను గుడిలో దాగోను ఎదుట దాన్ని ఉంచి ఎక్కడ పెట్టారట ఎక్కడ పెట్టారట ఏమంటే ఇప్పుడు ఇది గుడి అనుకోండి కాసేపు ఇది గుడి అనుకోండి దేవుని మందసాన్ని తెచ్చారండి ఇది దాగోను దేవత విగ్రహం అంతే కదా దాగోను దేవత విగ్రహం ఇది సాధారణంగా విగ్రహం దేవత ఎలా ఉంటుంది ఆ అంతేనా మరి అలా ఎందుకు పెడతారో నాకు కూడా తెలియదు అనుకోండి చూసిన వాళ్ళు ఒకవేళ దొరుచుకొని సాగాలనేమో ఎవరైనా దేవుణ్ణి చూడగానే ఏమనిపించాలి ఏమనిపించాలి దేవుణ్ణి చూడగానే కరుణ దయ జాలి ప్రేమ చూపించి మనం తప్పు చేస్తుంటే సరిదిద్ది ఒక తల్లిలాగా ఆదుకోవాలి అనిపిస్తుంది కదా కానీ ఈ పక్కన ఒక కత్తి ఈ పక్కన ఒక గద ఇక పక్కన ఇంకో కర్ర ఎవరిని వేసేయడానికి నాకు చాలాసార్లు విచిత్రం అనిపిస్తూ ఉంటుంది అన్నీ చూసినప్పుడు ఒక వంద చేతులు వేసుకుని చంపద్దాం అన్నట్టు చాలా అంతేనండి ఒక తల్లిని చూసినట్టుగా ఒక తండ్రిని చూసిన ఫీలింగ్ కలగాలి కదా దేవుడు అంటే పెట్టారండి విగ్రహం మంచి అదిరిపోతుంది బొమ్మ దాగోని బొమ్మ అదిరిపోతుంది మందసాన్ని తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ పెట్టారు ఆ బొమ్మకు ఎదురుగుండా పెట్టారంట ఫిలిస్తులు అనుకుంటున్నారు ఏ దేవుడైనా మా దేవత ముందు బలాదూరు అదే కదా ఏం జరిగింది చూడండి దాగోను గుడిలో దాగోను ఎదుట వారిని ఉంచిరి అయితే మరునాడు అష్టోదు వారు ఉదయ కాలం ముందు లేవగా ఇదిగో దాగోను యహోవా మందసము ఎదుట నేలను బార్లబడి ఉండను ఏమైపోయిందట ఏమైంది మందసం మందసం ప్లేస్లో ఉంది బొమ్మ మాత్రం దాని ప్లేస్లో లేదు వంగని ప్రతి మోకాలు వంగి తీరాలని దేవుడు అన్నాడు ఆఖరికి బొమ్మ కూడా ఏమైపోయింది డామ్మనికి దేవుని కాలమే పడిపోయి పొద్దున్నే లేచారు మా దేవత ఏం చేస్తుందో ఆ ఇస్రాయల్ దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడో చూద్దామని ఏమైంది పొద్దున్నే వచ్చేటప్పటికి ఆ మందసం ఎదుట నేలను బోర్లబడి ఉండేను కనుక వారు దాగోలను లేవనెత్తి అయ్యో పాపం దేవత కింద పడిపోయిందని పైకి లేవనెత్తి దాని స్థానమందు మరలా ఉంచిరి అయ్యయ్యో మా దేవత కింద పడిపోయింది ఎవరికి ఇంటేసారా అని తీసుకొచ్చి మళ్ళా పైనెట్టారట అంటే పెట్టి ఆ మన్నాడు మరలా ఉదయం లేవగానే దాగోని యుహోవా మనసు నేలను బార్ల బలి ఉండేను అంతేకాదు దాగోని యొక్క తలకాయ రెండు చేతులు తెగవేయబడి గడప దగ్గర పడి ఉండెను వాణి ముండెం వాణి ముండె మాత్రం మిగిలిన తలకాయ పక్క కాళ్ళు పక్క చేతులు పక్క ఎవరు నరికేశారు నిజంగా దేవుని మాట దేవుని వాక్కు ఏంటి మందసమ్మకే అంత పవర్ వచ్చాడు దేవుడు అంటే ఆలోచించాలి మనం ప్రభు అంటాడు ఏ దేవునికి స్తోత్రం స్తోత్రం అనకండి అని వచ్చి కేకలేశారు పిచ్చోళ్ళు అందరూ ఓయ్ వాళ్ళకి చెప్పు నువ్వు మాట్లాడితే ఓ అరుతున్నారు అక్కడ స్తోత్రం స్తోత్రం అని కేకలేదు అని చెప్పు ప్రభు అన్నాడు వాళ్ళకి నేను కేకలేదు అని చెప్పాను అనుకో ఇది ఈ రాళ్ళు కూడా లేచి ఏమంటాయి స్తోత్రం అంటాయి ఈ రాళ్ళు కూడా లేచి స్తోత్రం అంటాయి అంత పవర్ ఉంది అతికి దేవుని శక్తి ఎప్పటికి అర్థమవుతుందో మరి మందసం ఎదుట ముందు మర్యాదగా కింద పడిపోయేలాగానే చేశాడు అప్పుడైనా పాపం పక్క పెట్టేసుకోవచ్చు కదా అబ్బాయి వినం కాదు మనం మొండోళ్ళు మొండు కూడాకి మొండోళ్ళు అన్నట్టు మన మాట మందే నేనెవరి మాట వినను నేను మోనార్కు అంటాడు ఆ టైప్లో ఉంది ఇది మనం మోనార్కులు ఎవరి మాట వినం ఎంత చెప్పినా అర్థం చేసుకోం నేను చెప్పింది రైట్ అంటాం ఎవరి మాట వినం పెద్దలు చెప్పే మాట వినాలి అది గౌరవం మర్యాద వినాలి అది అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి కొంతమంది వయసులో ఉన్నారు మాకు పిల్లలు ఉన్నారు వయసులో ఒక ఇంకా పాతికేళ్ళు ఇంకా నిండలేదు ఇంకా నా మహానుభావులకి ఇంకా చూడాలి వాళ్ళ పతాపం 
కుడ్లు ఇంత చేస్తా ఉంటారు గట్టిగా అరుస్తూ ఉంటారు కేకలేస్తూ ఉంటారు వయసు ఉంది బలం ఉంది అంతేనా కొంచెం వయసు పెరిగేటప్పటికి మనకి వయసులో ఇలాగైనా ఉన్నాం మన వయసు వచ్చేటికి ఎలా ఉంటారు జావ గారిపోయి నేను గట్టిగా పోవటం మెతికిలు తినకపోతే అమ్మా నేసిపడిపో మాట రాదు ఇక గట్టిగా పోవడం తినకపోతే మాట రాదు వినాలి పెద్దలను గౌరవించాలి మర్యాదగా మాట్లాడాలి తెలుసుకోవాలి ఒకవేళ ఏదైనా ఎవరైనా చెప్తే దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి కుర్రమ్మాయిలు కుర్రబ్బాయిలు బా ఏంటో మరి ఏం చూసుకునో ఈ తలపదరు నాకు అర్థం అది ఎంత బాగా ఉంటావు ఎంతకాలం ఉంటావు అండి ఈనాటి అమ్మాయిలు రేపటి ముసలమ్మలు కారా అవరా అలాగే ఉంటారా ముసలమ్మలు అవరా ఈనాటి అబ్బాయిలు రేపటి ముసలమ్మలు అవరా అర్థం చేసుకోవాలి దేవుని ముందు నిలబడుతున్నామంటే ఇతరుల కన్నా అన్యుల కన్నా మనం బాగుండాలి అంతేనా అన్యుల్లాగే మనము చేసి అన్యుల్లాగే మనం మాట్లాడుకుని అన్యులు చెప్పినట్టే మనము చేస్తే వారికి మనకి తేడా ఏముంది చెప్పండి ఏం తేడా ఉంది ఏమీ తేడాలే మారాలి మనం మారాలి తలపగర ఉండకూడదు తలపోటు ఎక్కువ వద్ది ప్రమాదం అది దాగోనికి తలపోటు వచ్చింది వాడి తలపోటుకి ముందు తలక ఏగింది తర్వాత కాళ్ళు పక్కకి వెళ్ళినాయి తర్వాత చేతిలో పక్కకి వెళ్ళినాయి అప్పుడు పులి స్టీలు ఏం చేశారో చూద్దాం కాబట్టి దాగోను యాజకులేమి దాగోను గుడుగు వచ్చి వారేమి నేటి వరకు ఎవరను అష్టోదులు దాగోని యొక్క గుడి గడప్పను భయమేసింది మా దేవుడికి ఏ తలకాయ లేదు మా దేవుడికి ఏ కాలు లేదు బాబోయ్ మేము వెళితే మా తలకాయ ఏమవుతుంది అని వాళ్ళకు కూడా భయమేసింది కడకి ఎవరు కూడా అక్కడికి గడప కూడా తొక్కలేదు ఇంకా భయమేసింది వాళ్ళకి ఎందు వచ్చినాం యుహోవాస్తం అష్టోరు మీద భారముగా ఉండను అష్టోదు వారిని దాన్ని సరిహద్దుల్లో ఉన్నవారిని ఆయన గడ్డల రోగంతో మొత్తి వారిని హతము చేయగా మందసం ఎక్కడుంది అష్టోదులు ఉంది మందసం ఎక్కడుంది అష్టోదులు ఉంది మన దేవురు మన దేవురు అండి అష్టోద అయ్యా తీసుకెళ్ళి మన దేవురు పెనుమంట్ర పెనుమంట్ర గడ్డల రోగంతో మొత్తిన ఊరంతా ఏముంటాయి ఎందుకు వస్తున్నాయో తెలియదు వాళ్ళకి ఒళ్ళంతా గడ్డలే చిన్న గడ్డ వస్తేనే తట్టుకోలేం చిన్న చీం పొక్కు వస్తేనే తట్టుకోలేం కదా వంద సార్లు చూసుకుంటాం దాని వెంక అలాంటిది ఒళ్ళంతా గడ్డలైతే ఏమైపోతాం అష్టోదు వారికి ఒళ్ళంతా గడ్డల రోగం వేసేసాడు దేవుడు చాలా మంది నా గడ్డల రోగంతోనే చంపేశాడు మొత్తడు తర్వాత ఏడవచ్చును అష్టోదు వారు సంభవించిన దాన్ని చూచి ఇస్రాయేలు దేవుని హస్తం మన మీద అమ్మయ్య అర్థమైంది ఎప్పటికి అర్థమైంది సగం మంది చచ్చిపోయాక సగం మంది పోయాక అర్థమైంది మన మీద మన దేవత యొక్క దాగుని మీద బహు భారముగా ఉన్నది ఆయన మందసం మన మధ్య ఉండుటయే దీనికి కారణము గాదా ఎప్పటికి అర్థమైందట మీరు ఏదో సామె చెప్తారు మంచి సామెత ఎప్పటికి అర్థమైంది సవరమైతేనే కానీ అబ్బా వివరం రాదంట సగం మంది చచ్చిపోతేనే కానీ అర్థం కాలేదు దేవుని శక్తి ఎలా ఉంటుంది అనేది అప్పటికి వాళ్ళకి అర్థమైంది ఈ మందసం ఇక్కడ ఉండడం వల్లే మనకి ఇదంతా జరుగుతుంది అని అర్థమైంది అది ఇక మన మధ్య ఉండకూడదని చెప్పుకుని పిలుస్తుల సర్దారులందరినీ పిలుపు నంపించి ఇస్రాయేల దేవుని మందసం మనము ఏమి చేయదుమని అడిగిరి అందుకు వారు ఇస్రాయేల దేవుని మందసం ఇక్కడ నుండి గాతు పట్టణంకు పంపేద్దాం అనుకుని ఇస్రాయేల దేవుని మందసం అక్కడ నుండి గాతునకు మోసుకుని పోయేరి అయితే వారు అష్టోజు నుండి గాతునకు దానిని మోసుకుని పోయిన తర్వాత యహోవాస్తము ఆ పట్టణపు పెద్దలను పిన్నలను రహస్య స్థానములలో గడ్డలు లేపి వారిని మొత్తి గొప్ప నాశనము చేశాను ఎక్కడ ఎక్కడిది అష్టోజు నుండి గాతునకు దాన్ని మోసుకొని పోయిన తర్వాత యహోవాస్తం ఆ గాతు పట్టణంలో ఉన్న పెద్దలకి పిల్లలకి అందరికి రహస్య స్థానాలు అంటే కనబడని ప్లేసులో కన పైకి కనబడని ప్లేసుల్లో చంకల్లోను గజ్జల్లోను మొత్తం అన్ని గడ్డలే ఆ గడ్డలేసిని ఓకే వారిని మొత్తి గొప్ప నాశనము చేశాను పదవచనం వారు దేవుని మందసమును ఎక్కువనుకు పంపేశారు అక్కడి నుంచి చూడండి ఇప్పుడు ఎవరు తిరుగుతున్నారు మందసం తిరుగుతుంది మందసం తిరుగుతుంది దేవుని మందసం దేవుని మందసం ఎక్కువలోనికి వచ్చినప్పుడు ఎక్కువనీయులు కేకలు వేసి మనలను మన జనులను చంపి వేయవలని వీరు ఇస్రాయేల దేవుని మందసమును మన యొక్కకు తీసుకొచ్చారు రా బాబు అని కేకలేస్తున్నారట మనం చచ్చిపోతారు బాబు ఇక్కడ ఉంటారు అని 
కాగా జనులు పిలుస్తూ ఇలా సర్దాలందరినీ పిలువు లంపించి మరలా ఇస్రాల దేవుని మనసు మనలను మన జన్మ చంపకున్నట్లు స్వస్థాన మనకు దాన్ని పంపించుడి దేవుని హస్తం అక్కడ బహుభారముగా ఉండను గనుక మరణ భయము పట్నస్తులందరినీ పట్టి ఉండెను పట్టి ఉండెను చావక మిగిలి ఉన్నవారు గడ్డల రాగము చేత మొత్తబడిరి ఆ పట్టణస్తులు కేకలు ఆకాశమునకు వినబడెను ఎక్కడ చూసినా గడ్డల రోగం అంటే ఒక మనిషిని చంపడానికి గడ్డల రోగంతో కూడా చంపేచ్చా సెగ్గట్లతో ఇప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది సెగ్గట్లతో అంటే సెగ్గట్లతో కూడా చంపేయచ్చా చెప్పాలి వాడు ఎవడో అంటాడు కదా కంటి చూపుతో చంపేస్తాను అంటాడు కంటి చూపుతో చంపేవాడికి కంటి మీద రెండు గడ్డలు వేసింది అనుకో కంటి చూపు సరిగా కనబడదు కంటి చూపే కనబడకపోతే కంటి చూపుతో ఎలా చంపుతాడు చంపుతాడా దేవుడు ప్రేమమయుడు ప్రేమ కలిగిన వాడు ఆయన ప్రేమను బట్టే సమస్తాన్ని సృష్టించాడు అయితే ఆ ప్రేమను అర్థం చేసుకోక వ్యతిరేకంగా జీవిస్తూ ఇష్టానుసారంగా బ్రతుకుతూ దేవుణ్ణే దూషిస్తూ దేవుణ్ణే చంపేద్దాం అనుకున్న పరిస్థితులు మనుషులు తెచ్చుకుంటున్నారు పిల్లలు కనుక మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఒకనాడు ఇస్రాయేలు ప్రజలు దేవుని మందసం మనతో పాటు ఉంది మనకు భయమే లేదని అనుకున్నారు కానీ దేవుని మందసం ఉన్నా నీ పాప పుస్థితి మారకపోతే దేవుడు నీతో ఉన్న అని నువ్వు అనుకుంటున్నావు కానీ దేవుడు మాత్రం నీతో ఉండడు ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాలి రెండవ భాగం వచ్చేవారం తెలుసుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ నమ్మకం కలిగిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి పరిశుద్ధులైన దేవాస్తోత్రములు నీ నిబంధన మందసములు ఎన్ను ఉన్నవో నాయన వాటిని గ్రహించుట తండ్రి మా వల్ల కాదు మాకు తర మా తరము కాదు నాయన మాకు అర్థమైన కొన్ని సంగతులు మాత్రమే నేర్చుకుంటున్నాం తండ్రి తెలుసుకుంటున్నాం నాయన ఆ సంగతుల్లోకి వెళుతున్నాం కనికరించండి నీ ఆలోచనల ప్రకారంగా నీకు మహిమకరముగా మా పాప పరిస్థితిని తెలుసుకుని తండ్రి దాని నుండి దూరం చేసుకుని నీ ఆలోచనకు దగ్గరగా నిన్ను గణపచినట్లుగా కనికరించండి నీకు మహిమకరంగా బ్రతికించండి నీ ప్రేమను అర్థము చేసుకుని తండ్రి పరిపూర్ణుడుగా పరిశుద్ధుడుగా మా మిమ్మల్ని తండ్రి మేము కూడా ఆ విధముగా పరిపూర్ణులుగా పరిశుద్ధులుగా బ్రతకడానికి తండ్రి మా జీవితాలను కాపాడుకోవడానికి సహాయం చేయండి నిబంధన మందసమును కూర్చున్న సంగతులు మరలా తెలుసుకునే భాగ్యాన్ని ఇవ్వండి ఈ మాటలు వింటున్న ప్రతి ఒక్కరిని ఆదరించి కాపాడండి క్రీస్తునామాన్ని ప్రార్థనలు కూర్చున్నాము తండ్రి మంచి మందరికి వందనాలు